விளக்கம் அளிக்க விழைகிறார் நம் சிஎம்டி டிரான்ஸ் இண்டியா நிறுவனத்தின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுனில் நம்ம லீடர்ஸ்குள்ளாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நிறைய லீடர்ஸ் வந்து விஷயம் சார் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அடுத்த லெவல் பிஸ்னஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொன்னாங்க சில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணலைங்கிறதுலாம் சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு சிஎம்டி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அதை ஏன் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனாக வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க அதனால தான் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் அதுக்கு தனி ஒரு இதே பண்ணோம் ஸோ நாலாம் தேதி வரலும் கேள்வி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கான பதில் ஏழாம் தேதி கொடுக்குறதா சிஎம்டி சொல்லியிருந்தாங்க நாலாம் தேதி வரலும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நானூறு கேள்விகள் நமக்கு வந்திருக்கு அந்த முந்நூறு நானூறு கேள்விகளில் இருந்து காமன் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கேள்விகள் இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்குது இந்த பத்து கேள்விகளுக்கும் கிடைக்க போகிற பதில் நான் நம்புகிற விஷயம் நம்மளுடைய வியாபாரத்தை அடுத்த லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகும் நம்புகிறேன் ஏன்னா மனசுக்குள்ளே இருந்த நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இது நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை கேள்வி கேட்காத நிறைய பேருக்கும் இந்த பதில் அவங்களுடைய வியாபாரத்தை அடுத்த லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு பதிலாக இருக்க போகுது சார் இப்போது ஏழாயிரம் அந்த அந்த ரூபாய் செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மகிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி இது நம்ம ஏன் வந்து கிட்டோட ப்ரைஸை வந்து ஏதோ டிஸ்கவுண்ட்லேயோ ஆஃபர்லேயோ குறைச்சி ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் கொடுத்தா என்னால் பிஸ்னஸ் இன்னும் பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் நிறைய கேட்டிருக்காங்க அதே டைமில் இன்னொரு கேள்வி கூட அதிலே கூட ஆடாகி வருது இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் புதுசாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லைக் சானிடைசர் மாஸ்க் இந்த மாதிரிலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு ஒரு புது கிட் கொடுத்தா கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மக்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வி இருக்குது இதுக்கு என்ன சார் இருக்குது லீடர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில்னு லீடர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இந்த கேள்வி அடிக்கடி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி தான் இது இப்போ ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ நம்மளுடைய கம்பெனியுடைய மார்க்கெட்டிங் பிளானு எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டர்ன் ஓவர் நடந்தால் நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ கமிஷன் கொடுக்குறேன் இருநூத்தம்பது பிவிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ கமிஷன் கொடுக்குறேங்கிறது தான் ஃபார்முலா இப்போ நான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சார் ஏழாயிரம் ரூபா இருநூத்தம்பது பிவினா ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிவியை குறைக்கலாம் அதாவது இருநூத்தம்பது பிவியை நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரம் ஆக்கலாம் ஏழாயிரத்து ஐயாயிரம் ஆக்கலாம் இல்லை ஐயாயிரத்து நாலாயிரம் ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ப்ரொப்போஷனில் பிவி குறைய தான் போகுது அப்போ பிவி குறைஞ்சதுன்னா கமிஷன் குறையுமா ஜாஸ்தி ஆகுமா கண்டிப்பாக கமிஷனும் குறையும் அது பரவாயில்லையா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு இல்லை கமிஷன் குறையாமல் ஆஃபர் மாதிரி ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்காவது ஒரு ஆஃபர் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா இல்லை என்ன பாசிபிள் இருக்கோ அந்த பாசிபிலிட்டி தான் நம்ம கேட்கணும் இன்றைக்கி வந்து லாக்டவுன் ஆகி மூணு மாதம் ஆச்சு இந்த மூணு மாதம் லாக்டவுனுக்கு லாக்டவுனில் இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா காய்கறி விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது பெட்ரோல் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது டீசல் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது எல்லா பொருட்களோட விலையும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து கமிஷனை அதே மாதிரி கொடுங்க ஆனால் லாபத்தை குறைங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறுவனத்துக்கிட்ட கேட்குறதுங்கிறது சரியா அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல கேட்கணும் சரி நான் சொல்கிறது என்னென்னா லெட் இஸ் பி வெரி வெரி ப்ராக்டிக்கல் யாராக இருந்தாலுமே தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தில் தான் சம்பளம் கொடுக்க முடியுமா தவிர லாபத்தை விட அதிகமாக சம்பளம் யாருனாலையுமே தர முடியாது சரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கம்பெனியிலிருந்து ஆஃபர் கொடுக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருநூத்தம்பது பிவின்னு சொல்லி கம்பெனி ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாலு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இருநூத்தம்பது பிவின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாலு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கிட்லேயுமே இருநூத்தம்பது பிவி கிடையாது அப்போ நாலு வருஷமாகவே கம்பெனி கிட்டுக்கு ஆஃபர் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஆஃபர்னால் இன்னொரு மூணு மாதம் அந்த ஆஃபர் கொடுத்தா டெவலப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மனசில் இருந்ததுன்னா நான் அடுத்த கேள்வி கேட்பேன் ஏன் நாலு வருஷமாக நான் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கேன்னா ஏன் டெவலப் ஆகலை ஸோ டெவலப் ஆகிறதுக்கும் ஆஃபருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது வந்து சும்மா உங்களை உங்களுடைய மைண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குமோ தவிர ஆஃபர் கொடுக்குறனால டெவலப் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் யாராச்சும் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஆகாது இல்லை ரெண்டு மூணு கேள்விகள் வந்திருக்கு அதில் என்னென்னா ஒரு சில நிறுவனங்களில் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க ஆஃபர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த நிறுவனம் பன்னெண்டு வருஷம் தாண்டி போயிருக்காங்களான்னு
கம்பெனிக்கு நான் துரோகம் பண்ணேன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த கம்பெனி நூற்றம்பது வருஷம் இருக்காது அப்போ நேர்மையாக நியாயமாக போகணும் அப்படின்னா நேர்மையான வர்த்தகம் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லாபம் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு இருக்கணுமோ அதே மாதிரி சர்வைவல் ப்ராஃபிட் ஆகுது நிறுவனத்திற்கும் இருக்கணும் அப்போ தான் அதை கொண்டு போக முடியும் எல்லாத்துக்கு மேலே ரொம்ப முக்கியமாக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டிங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மனசில் இருக்கக்கூடிய பெரிய குழப்பம் இந்த குழப்பத்தை முதல்ல தூக்கி வெளியே வீசினா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போக முடியும் சரி நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் நியாயமான விலையில் இருக்கா நல்ல தரமாக இருக்காங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்கணுமோ தவிர அந்த பொருளுடைய வால்யூம் பத்து பொருள் சேர்ந்தால் பத்து பொருளுக்கான விலை வந்து தான் தீரும் ஐம்பது பொருள் சேர்ந்தால் ஐம்பது பொருளுக்கான விலை வந்து தான் தீரும் எனக்கு ஐம்பது பொருள் வேணும் ஆனால் பத்து பொருளோட விலையில் கொடுங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா யாருனாலையுமே கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுக்கணும் கொடுத்தா என்னாகும் ஒன்றா நிறுவனம் போண்டியாகும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா என்ன தரமான பொருளை கொடுக்க மாட்டேன் அப்போ தரமான பொருளும் கொடுக்கணும் அது சரியான விலையிலையும் கொடுக்கணும் அதற்கான லாபமும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அதற்கான சரியான ஃபார்முலா தான் இன்றைக்கி ட்ரான்ஸ் இண்டியா கிட்ட இருக்குது இதை முதல்ல நீங்கள் மனசில் என்றைக்கு நூறு பர்சன்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஏற்றுக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் அந்த குழப்பம் இல்லாமல் அவங்களால வெளியில் போக முடியும் இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பிஸ்னஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் நான் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஜூம் மீட்டிங் நடந்தது ஜூம் மீட்டிங்கில் டாப் லீடர்ஸ் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு ஜூம் மீட்டிங்கில் நான் பேசினேன் அப்போ டாப் லீடர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து சில வேறு நிறுவனங்களுடைய சில டேட்டாஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டேட்டாஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருந்துச்சுன்னா லீடர்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சும்மா ஓவராலாக அவுட் லைன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அந்த டேட்டாஸில் ஒரு என்ரோல்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஜாயினிங் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ட்ரான்ஸ் இண்டியாவில் ஒரு நபர் ட்ரான்ஸ் இண்டியாவுக்குள்ளே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகணும்னா ஏழாயிரம் ரூபா இருந்தால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆக முடியும் அதுவே வேறொரு நிறுவனத்தில் மூணு லட்சம் ரூபா இருந்தால் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆக முடியும் இன்னொரு நிறுவனத்தில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருந்தால் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆக முடியும் இன்னொரு நிறுவனத்தில் முப்பதாயிரம் ரூபா இருந்தால் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆக முடியும் அவங்க எல்லாம் எந்த தடையும் இல்லாமல் இந்த கோவிட் டைமில் பிஸ்னஸை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக உண்மையாக சொன்னால் நம்மளை விட நல்லா பண்ணுறாங்க அப்போ நமக்கு அவங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது அவங்க இதில் குவாலிட்டி இல்லையா இருக்கலாம் அவங்க வந்து அவங்க இதுலேயும் நம்மளை மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கலாம் அவங்களுடைய பொருளும் நியாயமாக நம்மள மாதிரி இருக்கலாம் நான் அதெல்லாம் எந்த குறையும் சொல்ல வரல ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு அவங்க அவங்க அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு அவங்கனால இதை செய்ய முடியுமாங்கிற கேள்வி அவங்களுக்கு வரலை நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ட்ரான்ஸ் இண்டியா வியாபாரம்ங்கிறது ஒரு வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பில் சக்சீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி வேணுமோ அந்த வழியைத்தான் நம்ம தேடணுமோ தவிர அந்த வழியில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை நம்ம தேடக்கூடாது அந்த சக்சீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் பயன்படுத்துறதுக்கு போகிற வழியில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன தடைகளை எடுத்து பெருசாக வச்சுக்கிட்டு இந்த கேள்விகளெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கோம் நம்ம அவ்வளோதான் மற்றபடி இதை வந்து நீங்கள் சொல்கிறது இது வந்து சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம பேசுகிறோம் சாத்தியம்தான் ஐயாயிரம் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கமிஷன் குறையும் என்னுடைய என்னோடய விஷயம் என்ன நீங்கள் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ரோல்மெண்ட் வைக்கிறீங்க இல்லை பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ரோல்மெண்ட் வைக்கிறீங்க மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ரோல்மெண்ட் வைக்கிறீங்கிறது விஷயமே கிடையாது மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ரோல்மெண்ட் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் அந்த மூணு லட்ச ரூபாய் என்ரோல்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டிஸ்ட் ஒரு ஆளை போய் நீங்கள் பார்க்கணும் பேசணும் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அவர்கிட்ட இருந்து என்ரோல்மெண்ட் வாங்கணும் எல்லா ப்ரொசீஜரும் செய்யணும் இதே நான் வேணால் மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ரோல்மெண்ட் தரேன் அந்த மூணாயிரம் ரூபாய்க்கும் நீங்கள் அதே ஆளை போய் பார்க்கணும் அதே வேலையை செய்யணும் எல்லாம் பேசணும் மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய கமிஷன் பத்தாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய கமிஷன் ஐநூறுரூவா செஞ்ச வேலை ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் ஐநூறுரூவாய்க்கு வேலை செய்யணுமா இல்லை அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை செய்யணுமாங்கிறது முடிவு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் மாற்றி கொடுக்குறதுலையோ இல்லை என்ட்ரி லெவலில் குறைக்கிறதுலையோ எனக்கு கம்பெனிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது என்ட்ரி லெவல் குறைஞ்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கமிஷனும் குறையும்னு சொல்கிறேன் அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு நல்லதில்லை பாசிட்டிவாக மேலே போகிறதுக்கான வழியை தான் பார்க்கணுமோ தவிர பிஸ்னஸ் பாசிட்டிவாக நடக்கணுங்கிறதுக்காக கீழே போகிறதுக்கான ஒரு வழியை தேடக்கூடாது இந்த புது
எல்லு எப்போவுமே எந்த ஒரு விஷயத்தை ட்ரான்ஸ் இண்டியா லான்ச் பண்ணாலும் எப்போவுமே அஹர்டாக தான் இருக்கும் அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேகமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அது வந்து நமக்கு நல்லது இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இம்யூன் சிஸ்டமை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா டாக்டர்ஸ் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அப்போ அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜிங்க் நிறையா இருக்கிற ஃபுட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் சி நிறையா இருக்கிற ஃபுட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் டி நிறையா இருக்கிற ஃபுட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அயன் நிறையா இருக்கிற ஃபுட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்பெரியில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு போய் பாருங்கள் இது நீங்கள் இப்போ அவங்க சொன்ன ஜிங்க்கு அயனு விட்டமின் சி விட்டமின் டி இது எல்லாமே அபரிதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜூஸ் தான் ட்ரான்ஸ்பெரி ஜூஸுங்கிறது உங்களுக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதை டெஸ்ட் எடுத்து தெரிஞ்சுக்காதீங்க ஆனால் கொரோனா உங்களுக்கு வராது அதுக்கு என்ன செய்யணும் ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு டம்ளர் சுடுதண்ணி குடிங்க நாலு டம்ளர் சுடுதண்ணி நல்ல சூடாக கொதிக்கிற மாதிரி நல்ல சுடுதண்ணி குடிங்க எவ்வளோ உங்களால் அதிகபட்சம் பேர் பண்ணுற மாதிரி சுடுதண்ணியை நாலு டம்ளர் சுடுதண்ணி குடிங்க டெய்லி காலையிலையும் நைட்டையும் ட்ரான்ஸ்பெரி ஜூஸ் குடிங்க ஆம்லா ஜூஸ் குடிங்க உங்ககிட்ட கொரோனா வராது வந்தாலும் அந்த கொரோனா உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது அப்போ அந்த இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்க அந்த பேக் வந்து கோவிட் பேக்னு வச்சுக்கலாமா சார் கோவிட் எசென்ஷியல்ஸ் பேக் அப்படின்னு தான் நம்ம அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கோம் சார் இப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இன்னும் கொஞ்சம் கூட மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறையா கேள்வி வந்திருக்கு சார் இந்த சென்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பேசுனாலும் கேட்கலாம் இல்லைங்க எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சரி இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி ட்ரான்ஸாருங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் தான் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ் இண்டியா ஆப்போசிட்டாக எதிரியாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் இல்லை இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் நம்ம கொண்டு வந்தோம் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் நம்ம கொண்டு வந்தோம் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் அப்படிங்கிறது நம்ம கொண்டு வந்தப்போ வெளியில் மார்க்கெட்டில் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் நீங்கள் தேடினா கூட கிடைக்காது எல்லா பக்கமும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம நிறுத்திட்டோம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் நம்ம கொண்டு வந்தப்ப இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டினா அப்படின்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காட்டினா உட்காந்துட்டு இருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாம் ஆனு வாய் திறந்து பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி யாருக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்னா என்னென்னே தெரியாதப்ப நம்ம கொண்டு வந்தோம் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு காமன் ப்ராடக்டை விற்கிறதுக்கு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் தேவையில்லை இப்போ ட்ரான்ஸ்பெரி ஜூஸை பற்றி எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குதுன்னா அதை கொண்டு போய் விற்கிறதுக்கு ஒருத்தரோட வீட்டில் போய் உட்காந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எப்படி பேசுவார் இந்த ப்ராடக்ட் தானே ஆல்ரெடி நான் நேற்றுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க ஹார்லிக்ஸை கொண்டு போய் ட்ரா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் ட்ரான்ஸ் இண்டியாவில் விற்கலாம் அப்படின்னா எல்லார் வீட்லேயும் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் இருக்கும் அப்போ ஹார்லிக்ஸ் கொண்டு போய் நீங்கள் எப்படி விற்பீங்க ஒருத்தர்கிட்ட இல்லாத ஒருத்தருக்கு தெரியாத ஒரு புது விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒன் டு ஒனில் போய் உட்காரும் பொழுது எங்ககிட்ட இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் அப்படியா அப்படின்னு எக்ஸைட்டாக கேட்பார் அப்போ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டாக கேட்குற மாதிரியான வித்தியாசமான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் அதுக்கு ட்ரான்ஸ் இண்டியா ஆப்போசிட் கிடையவே கிடையாது அதனால தான் இன்றைக்கி ட்ரான்ஸார் லான்ச்சே பண்ணியிருக்கோம் ஓசோன் ஜென்ரேட்டருங்கிற ட்ரான்ஸாரை நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ட்ரான்ஸார் அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ணி நாலு மாதம் ஆச்சு இன்னும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நிறைய பேர் அந்த ட்ரான்ஸார் ஒன்றும் உண்மையாகவே புரிஞ்சிக்கல புரிஞ்சுட்டு அதாவது அந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டில் யூஸ் பண்ணால் கொரோனா கேரியர்ஸ் என்னவா வேணா இருக்கலாம் அந்த கொரோனா உங்கள் நீங்கள் நம்ம மூலமாக தான் வரணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் போட்டிருக்கிற மாஸ்க் மூலமாக வரலாம் உங்கள் ட்ரெஸ் மூலமாக உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வரலாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு வரக்கூடிய காய்கறி கூட மூலமாக உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வரலாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு வரக்கூடிய நான்வெஜ் மட்டன் சிக்கன் மூலமாக உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வரலாம் அது அத்தனையும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகாமல் தடுக்கிற ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் தான் ட்ரான்ஸார் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராடக்ட்டு ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பயனடையிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வி ஆர் நாட் அகெயின்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ் இண்டியா இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வி ஆர் என்ன ப்ராடக்ட் வேணால் இருக்கட்டும் அது வந்து மக்களுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய பொருளாக இன்னோவேட்டிவாக ஒரு புது பொருளாக இருந்ததுன்னா ட்ரான்ஸ் இண்டியா அந்த ப்ராடக்ட்டை வெல்கம் பண்